ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சுதர்சனா கும்பகோணத்துல ஆயிரம் வருஷம் இருந்த கோவில் திருப்புள்ளம்பூதங்குடின்ற இடம் ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்டது திருமங்கை ஆழ்வார் இந்த ஸ்தலத்தை பத்தி ரொம்ப நல்லா சொல்லியிருக்கார் இந்த இடத்துல நமக்கு ரொம்ப ஒரு பய உணர்ச்சியோ அசுர சக்தி மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு மனோபயமோ ஏதானு வந்தோம்னா அதை எதிர்க்கிற சக்தி இந்த பெருமாள் பல்வில் ராமன்றவர் தான் இந்த பெருமாளோட திருநாமம் இந்த பெருமாள் ராமாவதாரத்துல ராவணன் அழிக்க போகும்போது போற வழியில இந்த இடத்துல குதிர முகத்தோட வந்த அசுரனை அந்த குதிர முகத்தை அப்படியே ரெண்டா பளந்து அந்த அசுரனை கொன்று தீர்த்தார் அந்த இடத்துல அடுத்தது மல்லர்கள்னு பெரிய பெரிய மல்லர்கள்னா குண்டு குண்டா பெரிய பெரிய ஆளா இருப்பா எல்லாரும் அந்த மாதிரி அத்தனை பேர் வந்த போதும் அவர்கள் எல்லாரையும் வதம் செய்து அந்த இடத்துல எல்லாரையும் வதம் செய்து அந்த இடத்துல வெற்றி பெற்றார் அந்த இடத்துல அதனால இந்த ஸ்தலம் வந்து ரொம்ப விசேஷமான ஸ்தலம் இந்த இடத்துல நம்ம பெருமாள தரிசனம் பண்ணோம்னா நம்மளோட மனோபயம் அசுர சக்தி ஏதான இருந்து நம்மள பயப்படுறத மாதிரி இருந்தா கூட அது எல்லாமே போகும் போக முடிஞ்சவா கட்டாயம் இத போய் தரிசனம் பண்ணலாம் இல்லாதவா இத கேட்டுட்டு அந்த ஊர் பேரையான தியானம் பண்ணலாம் மனசால பல்வில் ராமனை வணங்குவோம் ரொம்ப நன்னா இருப்போம் எல்லாருமே அடுத்தது வரும்போது திருப்பேர் நகர் அப்ப கொடத்தான்ற ஊரு அந்த அதுவும் ஆயிரம் ஆண்டு ஆழ்வார்களால் பாடப்பட்ட ஸ்தலம் இந்த இடத்துல உபமன்யூன்ற அரசனுக்கு துர்வாசகரால ஒரு சாபம் கிடைச்சிடுறது அந்த சாபம் கிடைக்கும் போது அதுக்கு நிவர்த்தி என்ன பண்றதுன்னு யோசிக்கும் போது அங்க அசரீரி சொல்றது ஒரு லட்சம் பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த மன்னன் அந்த இடத்திலேயே ஒரு அரண்மனை கட்டி நீண்ட காலம் ரொம்ப வருஷமா அன்னதானம் பண்ணிட்டு இருக்கார் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஒரு நாள் ஒரு கிழ பிராமணன் வந்து எனக்கு இன்னைக்கு அன்னம் கொடுங்கோ அப்படின்னு கேக்குறார் உடனே எல்லாரும் வந்து சாப்பிட்டு இருக்கா அதனால இவரும் வர போறார் சொல்லி உட்கார வச்சு இவருக்கு உபசரணை எல்லாம் பண்றா உபசரணை பண்ணும் போது எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் நேர நேரம் ஆக ஆக ரொம்ப ஆச்சரியம் வந்துடுறது ஏன்னா எல்லாருக்கும் தயாரிச்ச உணவை அந்த ஒரு பிராமணனுக்கே கொடுத்து கொடுத்து எல்லாமே தீர்ந்து போயிடுறது அவளுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் ஆயிட்டு என்ன என்ன வேணும் சுவாமி அப்படின்னு கேக்குறார் அப்போ அவர் சொல்றார் ஒரு குடம் அப்பம் வேணும் எனக்குன்னு கேக்குறார் உடனே அப்பத்தை கொண்டு கொடுத்தோன்ன பெருமாள் தன்னை காமிச்சு கொடுத்து காட்சி கொடுத்து அவரோட சாபத்தை நீக்கிறார் இன்னைக்கும் இரவு வேலையில அப்பம் வந்து சமர்ப்பிக்கிற வழக்கம் இன்னைக்கும் இருக்கு இந்த அப்ப கொடத்தான் பெருமாள நம்ம வேண்டிட்டோம்னா நமக்கு எந்த விதமான சாபமும் இருக்காது ஜெய இனிதே தொடரும்